有何修吗？不是，然后拉出来，拉出来，来，左到右，然后它不是对上，然后螺板再上，然后你再下，这就就合了。二人之间的气息交换，到紫色，我怎么听啊？听你下面还能这样吗？好累啊！我下不去，我下不去了。走走走。那那我怎么讲？你你这只只做，看我看我够不够？对对对对，这样我我我得做你的。啊！我做不到，哎呀，我的腰。那就不能这么做。那就不要一直那个姿势了。嗯嗯。妈妈。我妈妈让我在睡觉。OK， 好。是吧？对对对，来吧，好来吧。啊！你怎么还没到？好，停一下啊！我得别停一下啊！从来得了了，来，慢慢靠近啊！来，开机。啊，你起来就可以。感觉好多了，送给你，送给你，帮忙。啊，有点害羞。好，给我先回去了。哎，走走走，三九，晚安。暂停 ，OK。哎，你车没录上，录了，录上了，录上了。上了我们以佛教的般若佛声为世界的理念轴。在美学气质上，创立了它为净明独有的时间之为的美学。那这部戏呢，是以敦煌元素为主，然后立志打造一个新仙侠的特效风格。我们整体剧的特效时长大概有一千多分钟吧，占总时长的一半以上，主要分为神魔篇、人间篇、仙门篇。荒原篇各有特色，同时又在一个统一的逻辑跟调子里面。首先呢，最上层的这个灵台是离世感、抽象的概念的超奇幻的。灵台往下就是上清神域，当年的上清神域神圣而庄严，是远古的文明，具有古老的年代感。我们选取了相对比较多的建筑，但是在天空层面呢，我们又体现了神域整体的辽阔跟宏袤。仙界是修真气质，缥缈而与世隔绝。上古神魔大战之中，魔神怒撞天柱，天柱倾倒，天柱的中段呢倒塌了，在人间，形成了人间的长泽仙山，这个就是衡阳宗。仙界再往下是人间，呃，人间当然就是非常繁盛繁华的所在。还有一个地方就是荒原，这里是因为是时间和空间的尽头，并无限的坠落，所以荒原的气质就是扭曲、黑暗而无止境。除了几大场景之外呢，我们小场景就达到了上百个左右，荒原一角谷的渲染时长呢，就长达四十分钟左右。它独一无二，也是最难的设定，其实是如何能体现时间之为的美学，比如说记者神庙的设计。呃，时间之神记者，他镇守荒原，呃，树洞变成了他的神庙。我们的灵感其实来自于佛教修行中的树龛罗汉。时间、生死在这里被无限的切割，被互为因果。魔域是魔神王座为核心的一座高山，是荒原最核心的地带，魔气浓重，气氛呢就是寂静、黑暗、不生不死。还有，我们设计封印在荒原中的魔宫，呃，被困在了时间和空间的缝隙中，不生不死，不灭不存。我们的阵法设计、场景设计元素都是在敦煌的元素上提取之后，再进行了一个优化。《逍遥》中的阵法采取了以山体为主。
和以点线进行了勾勒，而衡阳中他的阵法采取点线为主，辅以符文元素，而刘忠的效果呢，更加增加了衡阳中修真第一门派的那岁月感。固定结界，我们是以土神法相为主题，造型上以中国神佛的造型美感为基础，强调了神性和神圣感。逍遥剑一是一个数量庞大的一个剑群集。且每一把剑上都会带着一个灵力以及灵力划过的痕迹，魔界的法术则是带着一种邪恶的毁天灭地的能量感，所以整体采用这种粒子为主体，烟雾为辅思路去制作。嗯，没事吧？哈哈哈哈哈！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！长一点，长一点。哎呀，我自己都要，我自己都要祈求声音了。唐太监，你不准死！你醒醒啊，唐太监！你，唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太监！唐太我一个还是在这个位置。考虑啊，一下三，好，对对对，双线位。打一下。打一下。哎，你拖我吧，要不，要不你踩我吧。你干什么？嗯。<笑>你干什么？咦！你得着了。啊！果然是高手。<笑>你写什么？你干什么？你这你。